Hi guys! Good morning po! Welcome to my channel. It's me, Rose. Kagigising ko lang po. Um, ngayon po, pagpakita ko sa inyo ang aking ano, morning routine kapag ako'y kumikising sa umaga. Siyempre, first of all, kailangan supply-supply po tayo ng hair. Kagigising ka po yan. Kung kita niyo yung mata ko, yan. kagigising ko lang. Supply po tayo. Suklay tayo ng hair. Kasi mamaya marami akong gagawin. So, uh, ayun naman natin gumano sa mukha natin. Pumunta sa harapan lahat ng aking hair. So, itas, itatas ko po siya. Para hindi siya makaistorbo sa akin. Kasi, okay. Yan po. Pinin natin yung ating buho. Lamig-lamig pa rin dito sa Japan. Ganda itong supply ko. Gawa daw sa kahoy yan. At nakakaganda daw ng hair. Tingnan natin kung totoo. Kaganda. Lalabas daw yung natural natural oil ng hair ko. Lahat naman ganun na sinasabi. Pero iba daw to. Sabi. Pero masarap siyang isupply. Nakakamassage. Ligalo lang sa akin to. Ayan. Yeah, let's go. After this, syempre, kailangan natin ayusan ang ating bed. So, hindi naman tayo parang ahas na after after magaling sa bed, kailangan na lang ang ating bed. Mm -hmm. Kailangan ayusin natin siya. So, so, hindi ko na siya titiklupin kasi para ganyan lang. So, no mama. So, no mama, it means um, Ating, ano ba sa Tagalog na so no mama? <laughs> Hindi na talaga ako marunong mag-Tagalog. Ano ba yan? So no mama, yan. Hindi na siya babaguhin. Basta iaayos ang buka. Hindi siya pulo. Iko-cover natin. Diba? Pagpag. Pagpag ng konti. Yan, diba? Pagkisin naman ito siya, parang ito nagpulitan na. Okay, yan lang. At ito naman po, sumunod, syempre, pagkagising na pagkagising ko, uh, usually, ginagawa ko na, uh, umiinom ako muna ng warm water. Mga isang, isang cup. warm water po yung iniin. Tapos, sunod naman, sunod naman, maya-maya, maya-maya, siguro, after, after, uh, after 20 minutes, iinom uli ako nito. Ito sa umaga, wala pang laman ng chan ko. Iinom ko is warm water lang. Mamaya ito na mainumin natin. Pero syempre, tutut brush mo na ako. Everyday routine ko kapag walang pasok yung dalawa. Mag-11 na tulog pa sila. Kasi pag everyday na may pasok sila, pag may pasok sila, uh, gumigising ako mga 6 a.m. kasi I have to prepare their breakfast. Kaya ngayon wala pang breakfast. Mamaya brunch na kami. Ito po. Yan. Toothbrush tayo ni. Ayan, fresh na. Fresh na. Ah, tapos na kasi ako mag-toothbrush. Next naman, gagawin natin ay magpapabula tayo ng mabulang-mabulang using my skincare. Ito pa yung nagamit ko sa Naris. Ayan, Naris. Magpapabula tayo ng parang ano. Ang tag Clouds. At ang ginagamit ko, ito. Ang lamig na doon. Super lamig niya as in. Grabe, ang lamig niya grabe. 
pero kagaya doon yung mga kasi yung mga force natin magkuklose siya magiging magkuklose siya dahil sa malamig na yung tubig kaya ang kilis talaga sa mukha pero pag sobrang lamig din misan hindi ko alam kung minsan nagdry yung skin ko pero ito yung ginagamit ko dati magdadry siya nagdadry as in nagdadry siya dahil nagpipil pero nga hindi na nagpipil yung face ko last time na nakita ko ng mga friendship ko nagdadry yon sabi niya sabi nila, baka hindi ako hiyam. Pero ito pa rin na may ginagamit ko. Pinalitan ko lang yung uh, lotion and cream na ginamit ko. Pero, ayan, kung makikita nyo, hindi. mamaya, pakita kasi nyo ng tuyo. Okay na siya. Ang gamit ko ay yung pang, ano, uh, hypoallergenic ko. Tratak pa rin namin, Mary. Um, Grabe, lamig. Uh, pang kahit baby pwede daw yun kasi na-test na talaga nila na pang mga uh, hypoallergenic eh allergy po kasi ako may allergy na sa ilong lahat allergy nabasag at yung paggamit ng ano, mga skincare skincare naman mapamahalo, mapamura hanap ka talaga ng hiyang sa iyo hindi naman ibig sabihin na pag mahal lahat maganda eh, hindi ko mahihiyan ka. Ito, hiyan naman ako. Napabula tayo. Dahil niya magpabula. Yung mga tinatamad kayo, tamad kayo. Medyo nga, matrabaho to. Kasi pagsipag kayo, pag may tiyaga, may nilata. Eh, maganda yung resulta. Diba? Ayan, dahil niya magpabula ng aming skincare. Sabon. Ayun. Tapos to. Ayan pa ng konti. Ayan siya ka matrabaho. Ayan, opa, nakapagtagalog na ako. Matrabaho. Ayan. Kaya daw siya ka creamy. Kailangan. Ayan, yung hindi siya mabagsak. Creamy siya. Ibig sabihin, pinong-pino yung pagkabula. Tapos, ayan, lagay dyan yung... Itong bula na to, sabon, hindi siya nakakahilam kahit ganyan-ganyan sa mata. Kahit nga, tikman mo daw, okay lang. Wala siyang lasa. Hmm. Tikman ko, nakita niyo ba? Hmm. Ba, ano to? Kuha tayo ng kawari si Santa tayo. Saan ba yung ano ni Santa? Dito sa baba. Ano? Ho, 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 ho. Chika, ako chika. Kaya, ako dito. Ayan, okay na yan. Dalawa na natin. Oh, lang yan. hindi ba? Uh, ano, sa init sa atin. Maganda kung nihilamos yung malamig kasi alam niyo kung bakit. Kasi dahil malamig sa atin, ang ang pores natin ay naka-open. So, pag dumalabas tayo, di ba maalik ka po? Madaling pumasok yung mga bakterya sa kaya kasi ka po. Tapos kung pag nag-open yung pores mo, ah, uh, Ibig sabihin yun, yung oil lumalabas. Hindi lalong didikit sa, sa skin mo yung ano, ang tawag dito. Yung bakterya, tsaka yung mga alikabo. Tsaka, kaya mahalaga na maglalagay tayo ng mga sinker, sunblock sa face natin pag tayo lumalabas pang protect sa UV. Tapos, uh, ang makeup, hindi nyo naman yan. 
At saka ang makeup, hindi lang naman pang, pang, pang grooming yan. Isa na rin yan sa kailangan natin para, halimbawa, yung mga alikabok, hindi directly natatama sa, sa, sa ating skin. Meron siyang nakakover. Ganun din, usually din naman ng mga face powder ngayon ay meron ng, uh, meron ng mga, may UV na rin kasama. Kaya magandang nagme-makeup tayo kahit yung mga face powder para pong protection sa UV at sa mga dust. Yun, di ba? Kamaya tignan natin. Mag-towel, i-towel dry na natin ang ating face. At pag nag, pag nag, Tutuyo ko yan ng yung face. Huwag nyong ipahidag ganyan kasi super nipis talaga ng ating skin. Super nipis ng ating skin. Sumusunod yan. Ngayon, pag yung grabe yung hilod-hilod mo na ganun, dapat dump-dump lang ang ano natin sa face natin, ha? Manipis lang ang ating balat sa, sa face. Ganyan lang, dump makuha lang yung excess na water. So, sa mga nagtatanong, sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit ko, uh, before, nag-dry yung skin ko. Last time ako makita nila, Jess, eto, zuto ko naman ito ginagamit. Ewan ko, may panahon na um, nagda-dry talaga yung skin ko sa kanya. Eto. Rejuana siya, maganda. Malambot at makinis. Ma malambot talaga. Alam mo yung malambot pag hindi po may face ko parang kwet ng baby. Kaya lang, may time siya na parang nagbabakbak kasi may whitening epekto. para kang nag-astringent. Hindi naman ako astringent. Pero may time na ganun siya. So, sabi nila, baka hindi nga ako hiyang, sabi nila. Sa akin, mga friendship natin dyan. Ah, kaya, ito naman yung ginamit ko ngayon. Tinry ko. Ato Deli. Ato Deli mild moisture low mild moisture lotion pang mga sensitive skin daw kasi to so sensitive kasi ako kaya ito yung lotion and milk tinry ko siya so tingnan niyo super super kinis siya nawala na yung pagka-dry niya mm, pang sensitive lang talaga ako parang ito nang gagamitin ko mula ngayon okay rin naman to ito ubos na nga siya pero, yung sinabi nilang mag-dry, pwede kung, parehas lang naman yan ng, ano, na ang uh, company, yung gumawa. So, wala problema, lahat yan maganda. Pero, ito mo nang ginagamit ko para nawala yung pagka, nawala yung pagka-dry. Yan, na sinasabi nila. Ano sa akin? Yan. So, bago, uh, Every morning and bago ko pumasok sa trabaho, ginagamit ko to kaya magasas ang aking face. Pero hindi naman ako nagsisisi. Super kinis talaga at super, super lambot. Ayun o, lapit ko pa. Mm. Super lambot. Tsaka meron din ako ginagamit sa Pilipinas. Yun ay pag may tubo sa akin parang, minsan sa tagyawat yon Pag may malabas sa tagyawat sa akin, tsaka yun parang kate-kate sa Pilipinas ko to binili. Yan. Cream siya. After kong mag ganito, yan. After ko siya magamitin yan, mag ano, mag lotion at saka milk, magamitin ako nitong cream na to. Super ganda niya. Ano siya, pinibili ko siya sa um, Pediderma. Oo. Kahit baby pwede. Nagamitin ni Aya. Pag may mga tagyawat promise, okay siya. Ah. Uh, sabi nila, <laughs> pag ganitong edad na hindi na daw tinatagyawat, hindi na daw tagyawat ang tawag. Ang tawag nila ay, ano yun? Pag, sa Japanese kasi, ang tagyawat is Nikki B. Pero, pag medyo nag-edad ka na, diba, ako, katulad ko sa edad ko na to, hindi daw Nikki B yun, kasi eh, hindi daw ako bata. <laughs> hindi daw, pag bata lang daw yun. Pag, pag ano, pag medyo nag-edad ka na, hindi daw ni Kibi. Pimple yon ibig sabihin. Sunod, Pokidemono. Parang yun? Parang acne. Acne yung sabi nila. Acne. Iba naman sa atin ang acne. Di ba ang acne yung super lucky? Eh, in relief lang naman ang tagyawat ko. Ito naman yun. One, two, three, four, five, seven, seven, eight. 
para hindi puro cotton lang yung hindi puro cotton lang yung maya apply. Yan magagasgas daw kasi ang skin. Napakanipis daw niyan. So, ang hawak, da, tayo pag humawak ganyan, 'di ba? Mapuwersa siya. Kailangan daw pag humawak ka ng cotton, tong cotton namin super ganda ang tibay. Hindi siya nalulunos. Ganyan. Ipit mo lang siyang ganyan para walang masyadong puwersa. Ganyan lang. Tapos, puro upward stroke pag nagpupunas ka. At super, super ano lang talaga ha. Yung magaan lang yung kamay dahil ang ating skin ay super nipis do dito. Manipis pa sa tissue. Mm. Puro upward stroke. Ganyan. Inaalagaan natin na skin natin kasi why? Sa aking trabaho, kailangan beauty. Para mamin... Yan ang paraan na ginagawa ko para mamintain ko yung pagiging bata ko. Siyempre, nag exercise din ako. Kailangan natin yun para sa detox. Para hindi tayo... Mamintain natin yung ating weight. Mm. Eh kung pumapait ka naman, di kain ka uli. Pag naman tumaba ka, exercise ka. Ganun lang ginagawa ko sa akin, na Yun yung aking secret. Para, di na siya secret kasi binubulgar ko na sa inyo. <laughs> diba? Hindi naman binubulgar. Sinishare ko sa inyo. Kasi may nagtatanong na iba. So, ayun. Share ko na sa inyo. Yun ang aking mga ginagawa para ma-maintain. At saka, syempre, para damit tayo, wag naman yung parang pangmatanda. Huwag din naman yung ano, may edad na tayo, tapos ang shorts talaga natin, yung parang pambata pa, di ba? I-ano natin sa edad natin. Yan. Meron kasi, di ba, ang sagwa, tanda na, tapos ano, um, parang, alam mo na, hindi <laughs> naman sa, nagigiba din pala ang ating mga pananaw sa buhay. Yun, dahil siguro ako yung nagigidad na, Um, pati sa pananamit, dati gusto ko yung mga fitted, fitted na damit, parang sa dumadaan yung panahon na nare-realize ko na parang feeling ko hindi na bagay sa akin yung masyadong fit, kasi malaki na din yung puson ko. Uh, hey, mahirap na nga siya palit, hindi ka to. Ayan, naglagay ako ng milk. Ayan, kailangan natin yan. Para hindi magtadry yung ating skin. Ayan. Ayan. Massage mo siya ng konti. At eto, nakita ko ito sa TV. Pero, meron kaming massage na ganito sa este. Ang tawag namin is, ano ba yun? Nakalimutan ko nung tawag. Asa na yung ano ko? Ah, uh, beauty. De, eh, de corte dyan. Hindi corte, dib, dib eh. Lifting massaging. Makikita mo talaga na nag-lift. Eto, tingnan nyo siya ngayon. Mamasage na lang natin. Ah, dito nakikita nyo itong, ano na to. Habang i-massage. One. Pataas. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Ayan. Mga ganun daw. Tapos, eto, may limpa. Yan, niling pa dito. Massage, massage do yan. Massage. Mga, yung mic ko baka matanggal. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Kasi, kung bakit? Kasi, meron, meron dyan nag, yung limpa, alam nyo naman yung limpa, syempre. Para mag, ano, mag flow yung dugo dyan ng maganda. So, tingnan nyo. Minasage ko siya. Anong napansin nyo? Parang hindi siya, hindi nyo napansin. nag up dito. Minasage siya. Pwe. Bulol na talaga. Bulol na talaga ako. Minasage ko lang siya ng ganyan mga ilang beses. Tapos, yung limpa. Tapos daw sa mga eye bags daw. Sabi nila, ha? Tinatry ko yan kasi wala naman masamang maniwala, di ba? I- uh, hold mo lang daw dito sa may ito, sa end ng ating eyebrow. Tapos, dito, may grita taas mo lang siya na ganyan. Count ka ng 8. So, ayan, nakita nyo na ba kung may pinagkaiba din. Kanina, dun sa, bi sa video ko, sa half, 
sa so, pag ano, pag kayo, minsan try niyo sa sarili niyo. Uh, kalahati lang mo nang gawin niyo para ma-confirm niyo dito sa kanan or kaliwa na may pinagbago, na maganda talaga yung yung minamassage mo muna siya tapos i press mo yung ano sa may limpa. Limpa no to koro. Yung limpa. <laughs> yung sa limpa, limp. Yun sa Tagalog. Tagalog ba English? <laughs> Bu na bobo ni. <laughs> Yun, para mag-flow daw yun ang maganda dyan yung dugo. Kailangan mong i-massage at saka i-fresh yun. Yun, uh, lately ginagawa ko yun, tsaka super. Ang lambot-lambot talaga niya. Lambot talaga. Ang lambot ng skin ko. Tsaka, ano siya? Ang lambot. <laughs> yun. Yun yung ginagamit ko ngayon. Pero before, Before ito, okay rin naman siya. Maganda siya. Hiyangan talaga. Mm. Tapos, misa nagpupunta din ako sa... Nagpupunta rin ako sa... Nagpapaeste rin ako kahit nag este ako. Nagpupunta ako, nagpapaeste ako. Misa nire-relax ko yung katawan ko. Masarap may nagmamasage sa yung iba. Hindi yung... Parang hindi ko mapil pag uh, sa sarili ko. Yun. Tapos, syempre, mm, ito, kahit sa Pilipinas, may mabibili naman siguro kayo nito. Avin. Baligtad. <laughs> Avin. Avin siya. Made in... Saan eh, Made in France. Made in France siya. Ito. Maikara. Ano din to eh. Water-based siya. Water-based kasi ako ay dry skin talaga. Kahit dati pa dry skin ako. So, ang ginagamit ko, water-based. Uh, ito daw ang bagay sa mga dry skin. Water-based. Matagal ko na itong ginagamit. Ginagamit 20 pure. Tue. 24 years old pa lang ako ginagamit ko na to. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan siya. Kailangan din natin to kahit nasa bahay tayo. Nagluluto tayo, tapos uh, may mga ilo tayo, ba? Diba? May mga UV din yan. So, nakaka nakaka freckles din yan. Kaya kailangan natin. Kailangan din natin mag sunblock kahit nasa loob tayo ng bahay. So, hindi naman natin masasabi. Anytime, lalabas ay ng bahay. Kaya, umaga pa lang. Ayan, maglagay-lagay ka na ng ganyan para ready-ready na yung iyong pesi, di ba? Ayan. Lalo ng pukuti. Yung aking face. <laughs> Nag-yuyubi ako. Kaya, ano, hindi agad, hindi agad, Ah, uh, makikita niyo, hindi agad ako nagkaka-wrinkles kasi ganyan. Kapag inaalaga natin ng ating skin, hindi agad siya magkaka-wrinkles at bekas. Ayun. Kaya sabi nila mukha pa akong bata. Hmm. Maalaga kasi tayo sa ating skin. Ganon din niya sa katawan. Kapag hindi tayo maalaga, di pinabayaan natin. Ganon din. Tataba tayo. ba? Diba? Yan. Puro upward stroke ang ginaga ginagawa ko. Yan. Parang minamassage ko naman siya ngayon. Kaya parang may pressure. Yan. ba? Diba? Mm. Ngayon, eto, syempre, naris ako. Naris pa rin yung gamit ko. Ha halos lahat. Sa mukha, ah, halos lahat ang ginagamit ko, naris product. Kasi, maganda naman talaga. Tapos, eto, powder. Parang, wala lang siya. Parang, gust gusto ko kasi sa, ano, face ko yung maputi-maputi. Mm, isang nga sinasabi nila, harong, ma, ang puti-puti masyado na mukha. <laughs> Maghapon na kasi yun. Hindi na ako magre-retouch. Ayan. Diba? Mm. So, kung maputi yung mukha ko. Yung mukha ko, parang ano, mumu. Diba? Kaya kita niyo sa picture, ang puti-puti ng mukha ko. Ayan. Mm. Ang aking morning routine. Kapag walang pasok sila, Aya. Siyempre, pag may pasok sila, inuuna ko sila. After na lang. O, oh, bago ako magluto. Ayan. Ah, panalo yung hair ko. Ayan. Ano na nangyari? Parang...
ang akong ano, ilaki. Ito po, ayan. Ako ko magluto para bago ko pumain. May 30 minutes na. So, ito, tingka tayo ng barley. Ito yung green barley. Kailangan daw before meal to. Before meal. Shut up. Nagama para mataas. Yan. Ting. Titimpla na tayo. Kasi inuna na tayo bago ko magluto. Para meron ng 30 minutes bago ko pumain. siya fresh milk, kundi um, from soy milk. May calcium din siya. Um, kapo. Cholesterol. Kaya ko siya gusto kasi cholesterol zero daw siya. Unlike sa mga fresh milk. Ito yung iniinom ko. Mas maganda daw sa katawan. Ang soy milk. Gosh niya. Kita-kita pa yung aking mga labahan. Alam niyo kung bakit ko siya tinatapat doon? Kasi may heater doon. Sayang yung init para matuyo agad yung aking mga labahan. May pollen kasi sa labas. May allergy ako kaya hindi ko masyado nilalabas yung mga damit namin. Yan. Lagyan natin. So... Depende sa'yo kung gano'ng karami ang kaya mong inumin. Hmm. Pero ako gawin ko 200, 200 ml. Yan. 200 ml lang. Ang mabusog na ako sa ano lang. Sa soy milk pa lang. Ito pa yung isa namin iniinom yan. Sa mga bata, si Haru, ayaw niya kasi nitong, mas gusto niya to kasi syempre mas malasa to. Itong fresh milk. Ay, gusto ko, ay inumin nila soy milk. Siyempre, gusto ko hindi din sila. Diba? Ayan, shake. Shake. May shaker ako para ano siya. Mix na mix siya. Tsaka ito na. Ayan. Then, inumin na natin siya. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Hmm. Oh. 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 kanina pagising ko. Ang ininom ko agad is S warm water. Ngayon naman ito. Konti na lang. So, yun guys. Mamaya ulit. Magluluto muna kasi ako. Ngayon, ang lulutuin ko naman is adobo using Japanese hindi <laughs> kayo ko. Pusog na. Japanese seasoning. Uh, gagamitin ko puro gamit ng dito sa Japan pero adobo. Like, ang gagamitin ko is um, eto, sake. Sake. Ang sake daw is para dumambot yung kami agad. Gagamit din ako ng mirin kasi bakit? Ang lasa ng mirin, mirin, manamis na siya. So, hindi ko na kailangan ng, ng sugar. Kung gusto nyo lang, medyo manamis na mis ng ulam nyo. Ito. Mirin. <coughs> Siyempre, gamit din tayo ng suka. Yan. Ito yung suka dito sa Japan. Tsaka, toyo. Toyo, toyo dito sa Japan. Yan. Yan lang gagamitin natin. Adobo. Para sa aking adobo. So, see you later.
garlic. Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken adobo uh, using seasoning of Japanese seasoning. Dahil tayo ay nasa Japan, ang gagamitin natin ay mga Japan soy sauce, suka ng Japan, yan, yan lahat ang gamit natin. Kaya naman po, gagawa din po tayo ng garlic rice. Unahin po natin yung ating adobo. Ayan, ito naliluto na siya. So, next naman, sunod natin yung ating chicken. Nalinis ko na po yan. Actually, malinis na po talaga lahat ang mga karni dito. At hindi na po natin hugasan. Hindi katulad po sa ating kasi, nakalabas siya. Uh, Nagdadapuan siya ng mga langaw. Dito, mga nakasin siya. Kaya, marinis na talaga. Pag ako po kasi gumagawa ng adobo, ginigisa ko po muna siya. Yung iba, direct po, papakuluan mo. Ito po yung style ko ng pagdudutin ng adobo. So, adobo po, favorite ko ng ating anak. Yung si Aya at ay ano po? Si Aya Usually mga Japanese po gusto niya talaga gusto niya, sa mga Philippine food gusto niya po talaga nila ang adobo kung bakit po kasi ito po ay may toyo shoyu base uh, gusto gusto po nila yun kesa po yung mga baguhan po nakakain ng Philippine food like ng sinigang Medyo maasim po si maasim po kasi nabibigla sila sa lasa. Bakit daw maasim? Pero pag adobo, gusto nila kasi meron din silang food na meron uh, parang pangawig ng lasa mo. Palalabasin ko natin yung kita. Ito na. So, ayan po, may kulunabas na yung ibang katas niya. May konting dugo pa siya, pero okay lang po yan. Um, ngayon naman po, ang gagamitin ko ay itong sake. Sabi nila, ang sake daw ay nakakalambot ng kanu. So, sama, lagyan po natin siya ng sake. Parang alak po ito eh. Lagyan po natin siya para lamambot ang ating kanu. Tapos, pakulaan po. Pakulaan po natin ulit. Hindi naman totally po yan nakakalasin eh. Ewan ko kung bakit tinawag <laughs> sa akin yan. Ayan. Ayan. Okay na. Mamaya po natin ilagay ang shoyu o toyo. Ngayon, dito po sa kabilang banda ay Ayan po, magluluto naman po tayo ng um, garlic rice. Samahan po natin na olive oil. Kasi po, pag butter lang, masusunog agad yung butter. So, maubos ni Mila Gisara. Mala Ito, malaki. Pag gisa-gisa po, talagang ginagamit ko olive oil. Lakihan po natin ng konti. Para sa pag-fry ng konti ng ating garlic kasi pag butter agad masusunog ang yung butter natin kaya kaya natin ang mga yun kaya natin natin ng olive oil ito na si garlic Ito ba ni 
gamitin natin na spatula. Para sa ating garlic rice. Medyo fry natin ng konti. At mabit-mabit, mabilis na maluto yung garlic. Ito na sa mga naman natin ng konting bakon. Makadagdag ko na lang sa ang bakon. Medyo fry pa natin yung ating garlic. Habang ito naman, niluluto yung ating adobo. Konti pa, sa ating tunod na pula. Pwede natin ihahon na para hindi ma-overcook itong ating garlic. allergy ko ang ma-attack. Sarap na yung garlic rice. Para sa ating garlic rice. Ito ka masulit eh. Ito muna natin. Ito muna natin lalagay yung rice. Sinek lang po natin yung nagre-record kasi minsan tapos na ako tapos um, di pala nakarecord yung ginagawa ko. <laughs> Nakadismaya, di ba? Ayan. Okay. Tay mo na natin. Ito kumulo na po si aking chicken. Pwede na natin lagyan yung ating toyo. Kumulit lang ba't siguro yan? ito medyo um, alat ang lasa nito kaya unti-unti lang gawin natin ang alat as yung matapang meron kasi marami silang klase ng toyo dito meron hindi masyadong strong yung taste niya ng alat mimix natin toyo ito isang klase ng toyo ito bigay sa akin ni ate Jo ang sarap din ito Meron siyang dashi. Ibig sabihin, ito yung dashi. May lasa na. Marinam na na yung lasa na. Toyo din siya. Okay. Okay. May kalasa na yung ating adobo. Mix lang po natin para na sa yung ibang chicken. Ngayon, nagyan po natin siya na suka or vinegar. Yan, yan po yung isang brand, miska siya dito, na suka dito sa Japan. Sabi sa Pilipinas, pag daw tayo ay naglagay ng yan, yung uh, dalawang spatula na lang nilagay ko. Pag daw pong hahaluin, kasi hindi kasabihan sa atin na nahihilaw daw po yung suka kapag hinalo. Kaya takpan lang po natin. Hayaan nyo lang po siya dyan ng former mga ilang minutes. At hinaan natin yung apoy para hindi masunog. Tandahan na maluto ang ating chicken adobo. At ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ito po. Ito natin si garlic rice. Okay na yan, yung pinaglutuan ng garlic kanina para mas lumasa yung garlic dito sa rice. Huwag na natin linisin. Ayan. Ito yung pinakamalakas na apoy para umimit agad. Ayan.
nakita niya, medyo nag-iba yung kulay niya. Kasi, medyo nasunod yung butter. Ano, okay lang yun. Diyan natin siya ng kanting asin para nagkalasa yung ating asin po yan. Nagkalasa yung ating garlic rice. Hindi lang. Ayan. Nilasa naman na yung ating ulam so hindi na natin kailangan ng maalat na rice. Kunting lasa lang. Tsaka ang gusto naman natin lumabas ang lasa dito is yung garlic. Kaya nga tinawag siya garlic rice. Diba? Panahon ngayon bago kumain ng mga tao, gutom na gutom na. Alam niyo kung bakit? Kasi, bago, ah, uh, sa gusto, bago kumain, habang nagluluto, nagpipilming, kaya ang tagal-tagal. <laughs> diba? Ang init! So, stay ka muna dyan. Ayun, dito naman tayo sa, sa ating adobo. Ayan. Medyo, konti pa. Kasi ayaw natin mahilaw ang kanyang suka. Ngayon ang kasabihan nila na pag hinalo agad ang suka, nahihilaw daw. So, hindi naman na sa mga sumunod doon, sa mga kasabihan na yun. Sunod na lang tayo. Ayan, lagyan naman natin ang ating main. Siyempre, ang ating garlic. Ayan, di ba? Wow. Ang ating garlic rice. Ayan na yan. Pinate ko na yung apoy. Sunod naman ang ating adobo. Check it out. Pagkakitin ang ating adobo. Kanang gasa. Tumaalat. Lagyan natin ng tubig. Kung iba gusto ang adobo, medyo tuyo. Ako, gusto ko yung ano, medyo may sabaw. Ito natin. Alat siya. Mmm. Mmm, sakto yung lasa. Masarap siya, sakto. Na, medyo maasim siya. So, dito natin ngayon gagamitin yung yung mirin. Kasi ang lasa nito ay medyo manamis na. Gagamitin siya dahil medyo manamis na na siya. Pero ang use niya, yun nga, may lasa siyang manamis at saka nakaka-firm ng karne. Karne ng fish or dito sa ano, sa chicken. Pero for sure malambot na yan. Nagigay ko isang spatula lang kasi tignan muna natin baka sumobra tamis naman. Mahaluin natin. Pero check din natin kung malambot na yung ating chicken. Check natin ha. Oh, malambot na siya. Pero for sure, alam ko naman si Aya, hindi siya nasasarapan pag medyo matabang yung aking niluluto. Kaya, dagdagan pa natin ng konting shoyu. Shoyu or toyo. Hindi na ako maglalagay dito ng bechin or kung ano pa man dahil ito ay may lasa na. Kompleto na siya. At dahil mahilig ako sa sabaw. Ayan. Gusto ko yung masabaw siya. Check po natin ulit ang ating adobo kung okay na siya. Yung lambot niya po kanina, okay na siya. Lambot na. Ayan, lambot na. Hmm. 
yung basa na lang. Tsaka lagyan din natin ng konting paminta. Mmm, sakto. Sarap. Kaya naman natin siya ngayon ng paminta. Tapos na po ang aking garlic rice at ang aking chicken adobo. Let's eat na po. Ayan, sarap, sarap. Kain po tayo. Ayan po, let's eat na po. Ayan na po ang aking adobo at ang aking ang tawag dito? Garlic rice. Siyempre, hindi po mawawala ang ating pickled. Ginawa ko po yan. Ito pong pipino. Ito po, hindi ko po ginawa yan. Binili ko lang siya. Pero, yan. Dahil na hiit sa garlic, may garlic ulit. Pero siyang miso. Yan. Let's eat na po. Ba yun? <laughs> Kanina pa ako nagsasalita. Kala ko nagre-record na ako. Hindi pa pala. Ito, halos maubos ko na itong pickled. <laughs> Ito, gina Ito, ginawa ko siya. Pickled na carrots. Tsaka nagdasal na rin ako kanina. Hindi pala nakarecord. And, andito na ako sa kalagitnaan. Ngaan ko na rin tong chicken adobo ko. Ano ba lasa? Ano ka explain yung lasa nung ginawa ko? Mmm. Mmm. Medyo maalat-alat siya. Na medyo maasim. Medyo lang. Yun. Tapos medyo ba ang hang? Kasi biglang ko siya ng ano. Huntin pang pa ang hang. Tapos ito naman. Radish to. Na hindi ko alam kung anong nilagay dito. Pero parang fresh siya na pinatuyo. Yung konti. Fresh siya. Hindi siya niluto. Hindi siya niluto. Parang fresh. Tapos nilagyan ng mixture na kung bakit. Manamis na mix siya ang nasa nito. Hmm. Medyo manamis-namis. Kung maririnig yun naman, malutong siya, di ba? Kasi, for sure, fresh siya. Tapos nilagyan na siya ng mixture. Mahilig kasi silang gumawa dito ng mga pickled na fresh na kakain ng ano, gulay. Binababad lang doon. Ito, hindi ko, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung ito ay pipi, pipino din. Yung... Pero ang lasa niya, maalat-alat na maasim-asim. Wap! Ito naman, parang pipino din. Tama ba? Pipino ba Tagalog ng cucumber? <laughs> Ito. Ayan. Parang cucumber din. Yung asim niya, hindi ganun ka-asim. Na maalat-alat din ang lasa niya. Ayan. Ito. Ito naman, ito naman ay garlic. Garlic din yan. Hilo na garlic. Siguro binabaran din nila. Hmm. Wrap din siya. Tsaka, hindi siya ganun kaamoy. Diba, pag kumakain tayo ng hilo na garlic sa atin, maamoy siya, may amoy. Parang hindi siya ganun. Ito. Ano ba yung korage? Jellyfish. Yan. Hindi ko siya ma maipakita lahat sa inyo. Pisa, yan siya. Ay, nahulog. <laughs> oh, my. oh my God, papulot haro. Mmm. Sarap. Ito masarap din. 
lahat naman siya masarap pero kung bakit mas masarap ang panlasa ko dito is meron kasi siyang nal- manalalasaan ko manamis na mis tapos medyo maanghang siya tapos meron siyang sesame oil na nalalasaan what me ito po yung aking adobo tsaka yung garlic rice nung pisang ko na siya kanina Paano kala ko nagbibideo na ako? <laughs> Hindi pa pala. Ganyan talaga. May mga pagkakataong ganyan. Mmm. Sarap. Sarap magkamay. Tsaka, sarap ng adobo. Tsaka yung garlic rice. Sarap kasi isang rasa yung ano, garlic. Medyo nasunog-sunog. Sarap. Mmm. Experience yung ba yung ano, pag gutom na gutom kayo, ang bilis nyo kumain. Ganun ako. <laughs> Pag nagutom na gutom ako, ang bilis-bilis kong kumain. Okay naman siya yung lasa ng adobo. Sarap. Baka paligtad. Pag umuwi ako sa Pilipinas, hindi na ako sanay sa adobo sa atin. Dahil masyadong hindi ko ma-explain eh. Yung toyo sa atin masyadong matapang. Pag nasanay ka dito, maalatan ka na sa toyo sa atin. Okay. Dati nung hindi pa ako, bago pa lang ako dito, mas gusto ko yung toyo sa atin. Pero gumagawa din ako ng adobo dito. Tapos nung long time no see, Napunta ako sa Philippine store. Aha. Kumuha ako ng toyo, nagluto ko ng adobo. Iba na 'yung panlasa ko. Hindi na ako nasasarapan. Luro talagang ano, sana 'yan 'yun. Tayo mga sana 'yun. Maliit pa tayo pinanganak na sanay tayo sa lasa ng mga Pinoy. Ang mga soy sauce sa atin, 'di ba? Eh ngayon, tagal-tagal ko na kasi dito sa Japan, kaya parang masanay na ako dito sa lasa na toyo. Mm. Kaya pa yan yung mga Japanese. Kung mupunta sa atin, gugulat sila sa ano. Ano daw, yung spaghetti natin, ang tamis-tamis daw. Ako din. Noong last year, 2018 or 2019. Ay, itin yata. Mga ako ng Pilipinas. Tapos, kumain kami sa Jollibee. Mga nalit kami ng spaghetti. Mm, ang tamis nga. <laughs> Ganun pala pag nasanay ka na sa ibang bansa. Maninibago ka sa lasa. Dati parang okay lang, di ba sa iyo yung lasa ng... Atin kasi... Mga bata tayo, um, pag nagtimpla talaga sa atin na spaghetti, manamis-namis talaga. Pero dito sa Japan, wala. Hindi siya. Ang mana- manamis-namis lang di- nila dito is ang tawag Napolitan. Manamis-namis na maasim-asim. Ayoko naman ang lasa nun. Mas gusto ko pa yung ano, yung tomato lang. Hindi siya manamis-namis. Tapos, Italian nga tayo rin. Eh. Yung Napolitan. Dito na sa kanta talaga yun. Kumbaga, nabawa, yung bacon, bacon, ano ba yung naso? Talong. Bacon, eggplant, spaghetti, meron ganun dito. Yung favorite ko yun. Murang ano yun? Pang spaghetti. Harap. 
Ayun lang yung sahog niya, spaghetti na. Ayun tayo. Mmm. Ba? Oh shit. Sarap. Ba maubos ko na siya. Ayun tayo na pickled. Pumuwi ako ng Pilipinas. Nguwi ako ng ganito. Para matikman din nila. Diyan. Huh? Ngayon, bago ka makakain. Gutom na gutom ka na. Kasi, <laughs> nagpipilming. <laughs> Madam. Bago makapag-start kumain, filming mo na. Mag-reset ka pa. Mm. Diba? Hap kaya? Hap din ito. Oh. Jellyfish yata ito yan. Ito yung kuraga. Mm. Malamis na may siya. Ayun lang. Ayun lang. Ubus ko na si ano, garlic. Dinig nyo? Mmm, kasi adobo ko. Ayan yung wings. Mmm. Bait na akin gawin si Tito. Hi, Mick. Harap. Meron pang garlic rice ate. Meron. Kanya. Harap. Hilit pa tayo. Mmm. To the bottom. Hindi siya to the bottom. Wow! Mm. <laughs> Ang hirit pa tayo ng rice. Yan, tsaka yung garlic. Ate, oh. Thank you po. Diba? Hirit pa talaga ng rice. Mmm. Kunti na lang yung adobo. Ano siya pinapak ng adobo? Lahat sa Pilipinas. Ha ang ulam hanggat mapapahaba. May ulam pa hanggang gabi. Yung ulam, diba? Dito. Pinapapak lang nila yung ulam. Pero ta tayo mga Pilipinas, sanay tayo na unti-unti lang yung ulam. Mas marami yung rice. Kaya minsan, pag yung medyo nagda-diet, mas madami yung kinakain kong ulam kaysa sa rice. Wow. Ha? Kain tayo. <laughs> Kaya pa ako kumakain na lang ako lang yaya. Harap. Thank you po pala sa aking mga new subscribers. Thank you po sa mga nagsyo-show kay sa akin. Thank you po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Pa-subscribe na po. Mag-ano lang po kayo dyan. Meron po dyan nakasulat dyan na thumbs, thumbs, tapos subscribe subscribe, then 
ipupush lang po yung push nyo po yung may bell dyan bell kasi po para pag pag, pag nag-upload ako ng new video ma-updated po kayo ba? Alam nyo po, napansin ko dito sa Japan at sa Pilipinas. Tayo sa mga Pilipin, mahilig tayo sa mga chicken. Kasi mas marami yung mga nagtitinda ng chicken. Sa restaurant din, usually, katulad sa mga McDonald's, sa Jollibee, puro chicken yun, diba? Kahit sa K KFC, puro chicken siya. Kaya piling ko, mahilig tayo sa mga chicken. Mmm. Bakit kayo mahilig ang mga Pinoy sa chicken? Dahil ba ito ay mura? Mm. Anong mas healthy? Chicken? Beef? Kayo, ano sa tingin nyo? At ito po. Yan! ato ano last na subo na po natin pa okay thank guys kailangan daw pong inuuya natin mabuti yung ating pagkain ilang times 20 times kang umuya feeling yung nagagawa niyo yun Ako din. Ko alam kung nagagawa ko yung 20 times mumuya. Para daw. Hindi mahirapan ng ating chan. Hmm. Yun na yung last ko. Hmm. Yun na. Bruce na. Harap. Mas kata. Mas kata. Tapos. Kinain mo puro ano chicken lang. Kainin mo yung rice whey, sayang yun ha. Mami tayo. Sayang ko ma, deji bonderita de siya. Hi. Ay na naman. At ito po, inamin natin ang ating garcinia. Kung kayo po ay natatamisan, dagdagan nyo lang po ng water. Ako po ang ginawa ko na siguro nasa 400 ml na siya kasi nainom ko na kanina kala ko nagre-record ako wala pa pa rin pala yan tingnan natin kung may tunog pag mainom ah, naririnig naririnig nyo yan ang lamig-lamig pa rin dito sa Japan thank you for watching sa inyo po lahat maraming salamat at Gabayan po tayo lahat ng poong may kapal. Uh, salamat po sa panonood niyo. Adios! Ayat, ayat, at ayan po, tapos na po akong kumain. Salamat po sa inyong panonood ng aking video. At uh, hanggang sa muli, Adios! Inam tayo ng ating garcinia. siya na, narinig pa siya. Try natin ASMR.
笑不上。